I hope you all are studying well and doing great and you all are safe at your home. In my last class I have told you about how to improve your English uh, by learning at least five words daily and how to improve your speaking English. Okay, I hope you all are working on it and aap sab apna progress ya apna koshish mujhe comment section mein batana. I will be very happy. Uh, after looking that, okay. Agar mujhe pata chale ki sach mujh aap lo kaam kar rahe ho, then it will make me very happy. Okay. Uh, so, uh, in the last class, I have talked about your exchange of guesses. Ki kaise guesses ka exchange hota hai humare body mein. Thik hai. Aaj hum bohot ek important topic parenge, that is transport of guesses. How guesses are transported in our body. Transport. Transport ka meaning kya hai? एक जगह से दूसरी जगह जाना दैट इज व्हाट इज ट्रांसपोर्ट सब हर किसी का अपना अपना मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है फॉर एग्जांपल जब आप कॉलेज में आते हो ठीक है आप जब कॉलेज में आओगे आई मीन जब आप कॉलेज में आओगे तो ऑब्वियसली यू विल यूज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई अपना बाइक में आएगा कोई साइकिल में आएगा कोई कार में आएगा कोई बस लेगा कोई चल के आएगा ओके कोई रिक्शा लेगा सो देयर आर वेरियस मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हर किसी का अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ठीक है सो हम जो पढ़ेंगे वो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट हाउ गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी सो गैसेस मतलब कौन से गैसेस का बात कर रही हूं मैं विच गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ा था कौन से गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस भी हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ेंगे हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड is being transported in our body first of all we will see oxygen how oxygen is transported in our body oxygen is transport hota hai hamare body mein see there are two means of transport of oxygen in our body first is by dissolving in blood plasma and second way is by combining with hemoglobin these are the two ways by which oxygen is being transported in our body Dissolved in blood plasma, about three percent of total oxygen. अगर हम total oxygen hundred percent माने, उससे three percent of oxygen is being transported by dissolving in blood plasma. And rest ninety seven percentage of oxygen is being transported by combining with hemoglobin. Okay, dissolving in blood plasma. हमने पढ़ा था blood plasma that is a liquid portion of the blood. वहां पे क्या होता है आपका ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाता है डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट करता है सिंपली ओके एंड कंबाइनिंग विथ हीमोग्लोबिन मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल है आपको याद होगा हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने बोला था हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वो भी मैंने बोला था आई थिंक इन माई सेकेंड लेक्चर ओके फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर में मैंने बोला था सो so, क्या होता है हिमोग्लोबिन विच इज अ रेड ब्लड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी तो हीमोग्लोबिन क्या करता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है एंड इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नोन एज एच बी ओ टू दैट इज ऑक्सी हिमोग्लोबिन सो ऑक्सीजन दिस इज ओ टू स्टैंड फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्लस हिमोग्लोबिन फॉर्म्स एच बी ओ टू दैट इज ऑक्सी हिमोग्लोबिन ऑक्सी हिमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हिमोग्लोबिन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ऑक्सी हिमोग्लोबिन बनता है ऑक्सीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है सो और कितने परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज टोटल 97 परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज बीन ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे बाय कंबाइनिंग विथ हीमोग्लोबिन नेक्स्ट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में फोर आयरन एटम्स होते हैं आयरन मतलब एफ एफ से डिनोट करते हैं आयरन ये आपको पता ही होगा आपने क्लास एट नाइन में पढ़ा है साइंस में ठीक है दिस हीमोग्लोबिन मोलिकुल वन हीमोग्लोबिन मोलिकुल एक हीमोग्लोबिन मोलिकुल में आपका चार आयन एटम्स है एंड ईच आयन एटम कैन बाइंड विथ वन ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है ये एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है ये एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है ये भी एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है चारों आयन एटम एक एक ऑक्सीजन मोलिकुल के साथ बाइंड कर सकता है तो आप इजिली देख सकते हो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज एबल टू बाइंड विथ हाउ मेनी ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड कर सक रहा है वन टू थ्री फोर सो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विथ फोर ऑक्सीजन एटम प्लीज नोट डाउन दिस थिंग 
ये आपका एंट्रेंस में बहुत पूछा जाता है बोर्ड्स में भी बहुत पूछते हैं इसे दैट एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओके वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ओके नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हो एक साइन नॉर्मली रिएक्शन में हम ऐसा साइन यूज करते हैं मगर यहां पे मैंने ऐसा साइन यूज किया वट डज इट मीन इट मीन्स रिवर्सिबल ये रिएक्शन इस तरफ भी जा सकता है बैक भी हो सकता है ओके ये एच पी ओ टू आपका टूट भी सकता है मतलब एच बी और ओ टू में ये एच बी ओ टू ऑक्सीजन मोगलो भी टूट भी सकता है दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस साइन ओके दिस रिवर्सिबल साइन मतलब रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है ओके सो प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग दट इज वन हिमोग्लोबिन मोलिकुल कैन कैरी फोर ऑक्सीजन एटम्स ओके सो दिस आर द टू वेज बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी ना वट आर द फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडी कौन कौन से फैक्टर अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तभी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सकता है कौन कौन से फैक्टर फर्स्ट इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है देन ओनली वो ऑक्सीजन आपका हिमोग्लोबिन में बाइंड करके वो ट्रांसपोर्ट होगा बाय फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स नोन एज ऑक्सी हिमोग्लोबिन सेकेंड फैक्टर इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को हिमोग्लोबिन जब बाइंड सॉरी हिमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन लो होना पड़ेगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड हिमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगा ठीक है सो सेकेंड फैक्टर इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन लो होना पड़ेगा थर्ड इज लो बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर भी लो होना पड़ेगा मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होना पड़ेगा नेक्स्ट इज लो एच प्लस कंसेंट्रेशन एच प्लस दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का अमाउंट लो होना पड़ेगा क्यों द रीजन इज अगर हमारे बॉडी में एच प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो पीएच वैल्यू कम होता है मतलब इट इज हाईली एसिडिक बहुत एसिड कंडीशन हो जाता है अगर ज्यादा आपका एच प्लस कंसेंट्रेशन हुआ तो ब्लड आपका एसिडिक कंडीशन में आ जाएगा ठीक है और एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीजन और हिमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर सकता है ओके इन एसिडिक कंडीशन ऑक्सीजन के नॉट बाइंड विथ हिमोग्लोबिन तो वो क्या करेगा बाइंड होने नहीं देगा इसीलिए लो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है ठीक है सो दिस आर द फैक्टर्स विच आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हिमोग्लोबिन ओके सो फर्स्ट इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड इज लो बॉडी टेम्परेचर एंड थर्ड फोर्थ इज लो एच प्लस कंसेंट्रेशन दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का लो होना कंसेंट्रेशन लो होना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा होने से आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है ठीक है अभी हम और एक चीज देखेंगे दैट इज ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये ऑक्सीजन जो हिमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है इसे अगर हम एक ग्राफ के तौर पर प्लॉट करें देन वी विल सी दिस दिस इज ओन एज ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व You all have drawn graphs in your lower standards. छोटे क्लास में आपने बनाया है ग्राफ्स बनाया है वहां पर दो एक्सेस होता है वन इज एक्स एक्सिस और अदर इज वाई एक्सिस ओके एक्स एक्सिस में यहां पर मैंने प्लॉट किया पी ओ टू वट इज पी ओ टू स्टैंड फॉर आई थिंक आपको याद है प्लीज ट्राइट टू रिमेम्बर पीओ टू स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड वाई एक्सिस में मैंने प्लॉट किया परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन मतलब कितना हिमोग्लोबिन आपका सेचुरेटेड है विथ ऑक्सीजन मतलब सपोज एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंड किया नॉर्मली हमें पता है एक हीमोग्लोबिन आपका चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है अगर वो सिर्फ एक ऑक्सीजन से बाइंड किया दैट इज इट इज सेड टू बी ट्वेंटी फाइव परसेंट सेचुरेटेड ओके अगर वो दो ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया इट विल बी इट इज नोन एज इट इज सेड एज Your 50% saturated. अगर और एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया इट इज सेट इज सेवेंटी फाइव परसेंट सेचुरेटेड और एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने से इट इज सेट टू बी हंड्रेड परसेंट सेचुरेटेड ओके सो इसे कहते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन कितना हिमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाया वो हमने वाई एक्सेस में प्लॉट किया ठीक है नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में यहां पर जो ग्राफ मिलता है दैट इज एस शेप और इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मोइड शेप इस ग्राफ को हम सिग्मोइड बोलते हैं ये याद रखना ठीक है 
कि आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का जो ग्राफ है वो कैसा शेप का होता है तो इट इज सिग्मॉइड ओके इट इज सिग्मॉइड इसे सिग्मॉइड या इसे और एक नाम से जाना जाता है एस शेप इट इज सिग्मॉइड और एस शेप ओके अभी क्या होता है अगर हमारे बॉडी में सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन आपका ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं हो पाता है तो आप क्या होता है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आपका नीचे तरफ मूव होता है इन दिस वे ठीक है और अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो आपका कर्व अपर डायरेक्शन में मूव होता है ओके एंड दिस इज वट इज द नॉर्मल स्टेज नॉर्मली आपका ऐसा होता है अगर कम हुआ तो इस तरफ आया आएगा और ज्यादा हुआ तो ऊपर जाएगा ओके सो दिस इज वट इज ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बस आपको इसमें इतना ही याद रखना आपको ग्राफ ड्रो करने का जरूरत नहीं है आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होता है इट इज सिग्मॉइड ओके और एक बार आप इसे ड्रॉ कर लेना आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना तब याद रहेगा ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सो so, हमने क्या पढ़ा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में कि ऑक्सीजन आपका दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है फर्स्ट इज बाय डिजोल्विंग इन ब्लड प्लाज्मा एंड सेकेंड वे इज बाय कंबाइनिंग विथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स नोन एज ऑक्सी हिमोग्लोबिन ओके एंड वन हिमोग्लोबिन मोलिकुल कैन बाइंड टू फोर ऑक्सीजन मोलिकुल्स ओके एंड वॉट आर द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हिमोग्लोबिन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो बॉडी टेम्परेचर एंड लो एच प्लस कंसेंट्रेशन दैट इज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड फिर हमने देखा ऑक्सीजन हिमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर जो नॉर्मल स्टेट में हमेशा सिग्मॉइड शेप का रहता है नाउ लेट अस सी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अनलाइक ऑक्सीजन योर कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन थ्री वेज दैट इज बाई डिजोल्विंग इन ब्लड प्लाज्मा By combining with hemoglobin and third way is as bicarbonate ions. हमने देखा था कि ऑक्सीजन आपका दो वे में ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड थ्री वे से आपका ट्रांसपोर्ट होता है जब हमारे बॉडी टिश्यू में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ आता है देन इट इज बींग ट्रेवल टू अवर एल्वियोलाई एंड फिर हम उसे एक्सेल आउट कर लेते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओके सो लेट एस सी वट आर द थ्री वेज फर्स्ट डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा नॉर्मली ब्लड प्लाज्मा के साथ डिजोल्व होता है दैट इज सेवन परसेंट ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ट्रांसपोर्टेड बाई डिजोल्विंग इन ब्लड प्लाज्मा बाई कम्बाइनिंग विथ हिमोग्लोबिन अबाउट ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ट्रांसपोर्टेड बाई कम्बाइनिंग विथ हिमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करता है बाइंड करके वो आपका ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करके क्या बनाता है ऑक्सी हिमोग्लोबिन बट इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विद हिमोग्लोबिन एच बी स्टैंड फॉर हिमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड नोन एज कार्ब एमाइनो हिमोग्लोबिन ओके इसे कार्ब एमाइनो हिमोग्लोबिन बोलते हैं ये नाम आप अपने दिमाग में रखना देते कार्ब एमाइनो हिमोग्लोबिन एंड द थर्ड वे बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ट्रांसपोर्टेड दैट इज अबाउट अराउंड सेवेंटी परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे दैट इज एज बाई कार्बनेट आयस What is being done that carbon dioxide जब RBC में एंटर होता है ये पर्टिकुलर रिएक्शन RBC में होता है ये जो मैंने बड़ा सा गोल बनाया दैट इज RBC. नॉर्मली क्या होता है ब्लड प्लाज्मा दिस इज ब्लड वेसल इसमें ब्लड सेल्स है ये है ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा एंड दिस इज ब्लड सेल दैट इज RBC. यही RBC को मैंने एक एनलार्ज व्यू बनाया RBC का एक एनलार्ज व्यू बनाया ओके okay? so this RBC okay जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है it binds with water in the presence of an enzyme that is carbonic and hydrase enzyme and it forms a compound known as carbonic acid ये carbonic and hydrase enzyme सिर्फ RBC में ही present है it is present only inside RBC not in blood plasma blood plasma में ही present नहीं है ये सिर्फ RBC में ही present है and this carbonic acid that is H2CO3 it is a weak acid वीक एसिड मतलब ये इजिली ये टूट जाता है ओके इट इज अ वीक एसिड सो इट गेट्स ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एंड हाइड्रेट्स टू एच सीओ थ्री एंड एच प्लस एच सीओ थ्री का मतलब बाई कार्बोनेट आयन इन एच प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन ये बाई कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ये टूट जाता है और ये बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में हमारे एल्वेलाइट तक पहुंचना और फिर हम इसे एक्सेल आउट कर लेते हैं ठीक है सो दिस इज द वे हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन मैक्सिमम वे 
ये रिएक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप आई एम पी इंपॉर्टेंट लिख के रख देना आप अपने कॉपी पर ठीक है प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड वेन इट एंटर्स इन साइड आरबीसी इट बाइंड विथ वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एंड हाइड्रोज एंजाइम ये एक एंजाइम है वॉट आर एंजाइम्स एंजाइम्स आर दो सब्सटेंसेस विच इनहेंसेज द रेट ऑफ एयर रिएक्शन कोई भी रिएक्शन को वो स्पीड अप करता है इनहेंस करता है एक्सिलरेट करता है ठीक है स्पीड को इंक्रीज करता है सो कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम वो क्या बनाता है कार्बनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड विच गेट्स ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो बाई कार्बनिक आयंस ये रिएक्शन भी रिवर्सेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे रिवर्सेबल साइन दिया है ठीक है तो वट आर द फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो जो फैक्टर्स आपके ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है उसका ठीक ऑपोजिट फैक्टर्स है यहाँ पे दैट इज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाई बॉडी टेम्परेचर एंड हाई एच प्लस आई एन कंसेंट्रेशन ये सब फैक्टर्स आपके बॉडी टिश्यू में होता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है बाई द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ताकि वो आपका ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर सके ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आई होप इट इज क्लियर टू यू ओके आई एम रिपीटिंग इट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी बाय थ्री वेज वन इज बाय कंबाइनिंग विद ब्लड प्लाज्मा अनदर इज बाय कंबाइनिंग विद हिमोग्लोबिन एंड अनदर इज बाय एस बाय कार्बोनेट आयन फॉर्म्स बाई कार्बोनेट आयन फॉर्म में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में और कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड आपका फिर वो टूट जाता है इन जो बाई कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आय एंड वॉट आर द फैक्टर्स दिस आर द फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर बाई योर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो आई होप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज क्लियर टू यू पीपल अगर ये आपको थोड़ा सा भी समझ में आया यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ओके इफ यू थिंक दैट दिस इज बेनिफिशियल एंड we will study another thing related to this transport of carbon dioxide that is chloride shift in our next class so that's all for today what we have studied today first is transport of oxygen and second is transport of carbon dioxide please ab ye dono cheez ko ab apne copy par note down kar lena aur ise reaction sab ab yaad kar lena okay so thank you and study well